ഓക്കെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേറാം പൂ പറിക്കുവോ അതോ ഇല പറിക്കുവോ പൂ കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഫുഡ് അല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം നമസ്കാരം നിങ്ങൾ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പൂവും ഇലയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും ഇലയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് താളി എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ താളി നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ താളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഷാംപൂ അല്ല കണ്ടീഷണർ ഇല്ലേ കണ്ടീഷണർ ആ നമ്മുടെ ഹെർബൽ കണ്ടീഷണർ ആണ് ഈ താളി പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പൂ വെച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ചായ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അലവേരയിൽ ചവിട്ടരുത് അലവേരയിൽ ചെറിയ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകരുത് നമുക്ക് ഇലയും പറിക്കാം പൂവും പറിക്കാവേ ഇഷ്ടം മുട്ട് പറിക്കരുത് മുട്ട് പറിക്കരുത് മുട്ട് കാരണം വലുതായി വലിയ പൂവാവുമല്ലോ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ മുട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ചമ്മന്തി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷാംപൂ അല്ല കണ്ടീഷണറും അല്ല താളി താളി മലയാളത്തിൽ താളി എന്ന് പറയും ആ പൂവൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പൂ പറിക്കോ ഇപ്പോ ജമ്പരത്തി പൂവിന്റെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറൊരു താളി രണ്ട് ടൈപ്പ് താളിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുരുമുളക് കൊടിയുടെ താളി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇത്ര മതി നമുക്ക് ഇത്ര മതിയോ ചിരുടെ എടുക്കാം കുറച്ച് അത് എടുക്കും കേരക്ക് ഇത് എടുത്തോ ചെയ്ത് ഇതൂടെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരെണ്ണം പറിക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് പോവും ഇതുകൊണ്ട് ഡാഡി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഓടിക്കരുത് ഓടിക്കണ്ട 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 ഇത്രയും മതി ഇന്ന് അതുപോലെ പിടിച്ചു അതുപോലെ പിടിച്ചു ഡാഡി പറഞ്ഞേ ഇനി വലിച്ചാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോരുവേ ഇനി വിട്ടോ ഇതിന്റെ ഇല മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂവില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ പൂവല്ലല്ലോ പൂവ് എടുക്കണ്ട ഇല മാത്രം പൂവാവും പൂ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ തണ്ടു പോലെ വരും അതാണ് പെപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പൂപ്പറിന്റെ പൂവ് ഉണ്ടാവുന്നേ ചെറിയ തിരി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ തിരി തിരി ആവും തിരി വന്നിട്ടില്ലേ ഇതിലിപ്പം കുറച്ച് പറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മതി മഴ മഴ പെയ്തില്ല ഇത് വെള്ളം പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ മഴ പെയ്തിരുന്നേ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല ചൂട് കേട്ടോ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ നല്ലൊരു മഴ പെയ്യാറുന്ന രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്കിനി ഇലകളും പൂക്കളും എല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ചെമ്പരത്തിയുടെ എല്ലാം പൂവും എല്ലാം അതിൽ പെപ്പറിന്റെ ഇല മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിവിടെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അതിനകത്ത് നോക്കണം പെപ്പർ ഉണ്ടോ പെപ്പർ മാറ്റണേ വാർസിമെട്രിയുടെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു വാർസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബൈക്ക് റൈഡിന്റെ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വാർസിമെട്രി കൊഹിമേല് കൊഹിമേല് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവല് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവല് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെയാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പോകാം നല്ല തിരക്കായിരിക്കും നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാം നല
അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ബൈക്ക് റൈഡ് പോയതാണ് മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വിനീതൂടെ മേഘാലയ മണിപ്പൂര് നാഗാലാൻഡ് ആസാം ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ കൊഹിമയിൽ പോയി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യവും വിനീതിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോയത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും വിനീതിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോയത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ കൊഹിമയിലെത്തി വാർ സിമിട്രിയിൽ പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജവാന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഇല്ല മരണത്തെ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോർഡറിൽ കടലിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അവർ മാത്രമല്ല പോലീസുകാർ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും എന്തും വേണ്ട കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിച്ചാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊറോണ സീസണിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് അവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മാറ്റി അവരുടെ എല്ലാ എഫേഴ്സും അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക ഇതുപോലെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല താളിയോ അവരുമായിട്ട് കളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എൻജോയ് ചെയ്യരുതോ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ വാർ സിമിട്രി നമ്മളങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് വാർ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജവാന്മാർ മരിച്ച് വീണവർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ മരിച്ച് വീണവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പണിത ഒരു കബറിടം ഒരു കൂട്ടം കബറിടങ്ങൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വിഷമം വന്നു അവിടെ ഒരു വാച എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷമം വന്നു വളരെ ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാചകം അല്ലേ നിങ്ങൾ തിരികെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം അവരോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നിനെ ഞങ്ങൾ കുർബാന കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൂ അല്ലെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി അല്ലേ കേറ ബേബി ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരുമോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഉച്ചിരി നേരത്തെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ വാർ സിമിട്രിയിൽ പോയ കാര്യമല്ലേ വാർ സിമിട്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാഗാലാൻഡിലെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തല്ല അവിടെ ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് മലയാളം പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നമസ്കാരം സുഖമാണോ സുഖമാണോ ആ അതാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ തലക്കിൽ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയിൽ ബൈക്കിൽ പുള്ളിക്കാരനും ബൈക്കിലായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ തലക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ബൈക്കിൽ പക്ഷേ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അപ്പിടി പൊടി എൻ്റെ മോ എൻ്റെ മോക്കിലും കണ്ണിലും വായിലും എല്ലാം പൊടി പൊടിയോട് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ആ പൊടിക്കകത്തൂടെ എത്ര നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തെന്ന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ കുറേ നേരം അവിടെ വഴി പണി നടക്കുകയായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇത്രയും പൊടിയുടെയും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് വഴി ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം വഴിയൊക്കെ പണിത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതായാലും നാഗാലാൻഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കോനോമോ കോനോമോ വില്ലേജ് കോനോമോ വില്ലേജിൽ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു അത് നല്ല രസം പച്ചപ്പുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രാമം അത് രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കൊഹിമയിൽ നിന്ന് ദിമാപൂർ എത്തി ദിമാപൂർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് ആസാമിലെ മാജൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത് ആ മാജൂലിയുടെ കഥ നമ്മൾ വേറെ ദിവസം പറയാം ഇപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് താളി ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കി മാജൂലിയുടെ കഥ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ റെഡി ആയോ ഡാഡിയുടെ പച്ചയല്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പം തേ ചൊമ്മല കളറായി ഇത് കണ്ടോ ആ അത് ഷാംപൂ പോലെ ആയി അല്ലേ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിള്ളേരോടൊപ്പം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ വൈബ്സിൽ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാ